ఫ్రెండ్స్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయింది రిజల్ట్స్ జనవరి ఎండింగ్లో వస్తాయి అనుకుంటున్నాము ఒకవేళ లేట్ అయినా ఫిబ్రవరి సెకండ్ వీక్ అల్లా రిజల్ట్స్ వస్తాయి అలాగే ఏపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత ఉంటుంది అని అనుకుంటాము ఒకవేళ ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్ కానీ ఈ మంత్ ఎండింగ్ వస్తే ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి మెయిన్స్కి ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ కానీ ప్రిపరేషన్ కానీ ఎన్ఆఫ్ టైం దొరుకుతుంది కానీ ఒకవేళ ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్ కానీ బాగా లేట్ అయ్యి ఫిబ్రవరి సెకండ్ వీక్లో కానీ వస్తే వితిన్ టూ మంత్స్లోనే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉన్న వల్ల టైం సరిపోదు కాబట్టి నా సజెషన్ ఏంటంటే ఒక త్రీ టు ఫోర్ డేస్ వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు త్రీ ఫిఫ్ త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ జాన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ నుంచి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయడం మంచిది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్కి మెయిన్స్కి ప్రత్యేకంగా ప్రిపేర్ అయ్యే టాపిక్స్ చాలా తక్కువగానే ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్స్లో పేపర్ టూలో హిస్టరీ ఇండియన్ హిస్టరీ అనేది ప్రిలిమ్స్ చదివిందే ఉంటుంది కొత్త ఇంకే ఉండదు ఏపీ హిస్టరీ అనేది ప్రిలిమ్స్ వద్దగా లేదు కాబట్టి మెయిన్స్ కొంచెం ఫోకస్ చేయాలి అలాగే జాగ్రఫీ కూడా ఏపీ జాగ్రఫీ ఎడిషన్ చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇంకా పేపర్ టూకి వస్తే పాలిటీ గవర్నెన్స్ కన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఫిలిమ్స్ కూడా చదివే ఉంటారు మెయిన్స్ అడిషనల్గా ఎథిక్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ లా చదవాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ఎకానమీ కానీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ అంటే పేపర్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్లో చదివారు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేసే ఉంటారు ఎడిషనల్ టాపిక్స్ ఏవైతున్నా మన చదువు సరిపోతుంది అయితే ఇప్పుడు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో ముఖ్యంగా మీరు కొత్తగా ప్రిపేర్ అయ్యే టాపిక్స్ ఎక్కువగా ఉండవు కాబట్టి అక్కడ మెయిన్గా ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది రోల్ ప్లే చేస్తుంది అయితే ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంటి మనం ఎంత బాగా చదివినా కూడా ఆ త్రీ అవర్స్ టైంలో ఒక ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది మెయిన్స్లో ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ని ది బెస్ట్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఎటువంటి మిస్టేక్ లేకుండా చేయగలగాలి మిస్టేక్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే కామన్గా మెయిన్స్ ఆన్స్ రాసే వాళ్ళు చేసే తప్పులు ఏంటంటే ఒకటి ఇంట్రొడక్షన్ బాగా లెందీగా రాయడం వల్ల రిమైనింగ్ పాయింట్స్ టైం సరిపోదు కొంతమందికి కొంతమంది పదిహేను క్వశ్చన్లో ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ క్వశ్చన్స్ని ఎలాబరేట్గా రాస్తారు దానివల్ల రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ టైం సరిపోదు కొంతమంది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని మల్టీ డైమెన్షనల్గా రాయకుండా ఒకే డైమెన్షన్లో సాగు తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు అదొక తప్పు కొంతమంది ఆ క్వశ్చన్ కి మ్యాప్ గీయడానికి కానీ ఫ్లో చార్ట్స్ గీయడానికి కానీ డయాగ్రామ్ గీయడానికి కానీ స్కోప్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి గీయకుండా ప్లెయిన్ గా రాసుకెళ్ళిపోతారు దానిలో కూడా మార్క్స్ తక్కువ వస్తాయి అదొక ప్రాబ్లం ఇంకొకటి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర ఆ క్వశ్చన్ కి నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ప్రయారిటైజ్ చేసుకొని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ముందు రాసి యావరేజ్ బిలో ఎవరేజ్ పాయింట్ తర్వాత రాయాలి ఆ ప్రయారిటైజ్ అనేది కరెక్ట్ గా చేయరు కొంతమంది ఇంకా సమ్ అదర్ స్టూడెంట్స్ చేసిన మెయిన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని ఆ డిమాండ్ని అడ్రస్ చేసే విధంగా ఆన్సర్ రాయరు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఒకటి వాళ్ళకి క్వశ్చన్ చదివి ఆన్సర్ రాసే నేచర్ రాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు బుక్స్ చదివినప్పుడు మీరు ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ తీరి చదువుతూ ఉంటారు కానీ ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసే మెంటాలిటీ మీకు రాదు సో అది ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే ఇంకొకటి ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఏమంటారంటే ఒక క్వశ్చన్ చదువుతారు కానీ క్వశ్చన్ చదవడం ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ రాయాలంటే యావరేజ్గా పర్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ఆఫ్ టైం ఈ ట్వెల్వ్ మినిట్స్లో ఒక వన్ మినిట్ మనం యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ టైం ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ ద క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఒక వన్ మినిట్ టైం స్పెండ్ చేసి ఒక వన్ మినిట్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ చేసుకొని రిమైనింగ్ టెన్ మినిట్స్ ఆన్సర్ రాస్తే ఆన్సర్ చాలా బాగా వస్తుంది సో అటువంటి ప్రాక్టీస్ మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఏవైతే నేను చెప్పానో ఈ సెవెన్ టు ఎయిట్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో ఈ మిస్టేక్స్ చేయకుండా ఒక పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ రాయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ రాసి ఉండాలి దానికోసమే మెయిన్ స్టెస్ట్ సిరీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ శరత్ చంద్ర ఐఏఎస్ అకాడమీలో కూడా అంటే విజయవాడలో హైదరాబాద్లో ఆఫ్లైన్లో అలాగే ఆన్లైన్లో కూడా ఒకవేళ మీరు విజయవాడ హైదరాబాద్ లేకపోతే మీరున్న ప్లేస్ నుంచే మేము పంపించే క్వశ్చన్ పేపర్స్కి మీరు ఆన్సర్స్ రాసి వాటిని స్కాన్ ఫోటో కానీ స్కాన్ కానీ తీసి మాకు పంపిస్తే వాటిని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాం ఈ రకంగా ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్ స్టెస్ సిరీస్ మేము కనెక్ట్ చేయబోతున్నాం జాన్ ట్వంటీ సెవెంత్ను స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఇట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ అరౌండ్ ఎయిటీ డేస్ ఉంటుంది మొత్తం ట్వంటీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి 
కరెంట్ అనే ఒక టాపిక్ ఇస్తారు ఇంకోటి ఎన్వైరన్మెంట్ సోషల్ ఎకానమిక్ ఎన్వైరన్ ఇష్యూస్ వేస్తూ ఉంటారు సో ఒక త్రీ ఎస్ఎస్ పెడతాం త్రీ ఎస్ఎస్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి అలాగే పేపర్ టూ తీసుకుంటే హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా మీద యాక్చువల్గా పేపర్ పేపర్ టూ ఏంటి మాల్ పేపర్ టూ అంటే హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా హిస్టరీ ఆఫ్ ఏపీ అండ్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఏపీ అండ్ ఇండియా త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ వన్ మీద ఎగ్జామ్ పెడతాం ఓన్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అలాగే సెక్షన్ టూ ఓన్లీ ఏపీ హిస్టరీ మీద ఒక సపరేట్ ఎగ్జామ్ పెడతాం అలాగే జాగ్రఫీ ఆఫ్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఏపీ ఒక ఎగ్జామ్ పెడతాం ఈ రకంగా ఆ త్రీ ఎగ్జామ్స్ పెట్టి ఒక ఫుల్ ఎగ్జామ్ పెడతాం మన పేపర్ టూ మీద కంప్లీట్ త్రీ సెక్షన్స్ మీద ఫుల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ పేపర్ త్రీకి వెళ్తే పేపర్ త్రీలో అగైన్ సేమ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఒక సెక్షన్ ఏంటంటే పాలిటీ అండ్ కన్స్టిట్యూషన్ ఇంకొకటి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ గవర్నెన్స్ ఇంకొకటి లా అండ్ ఎథిక్స్ సో వీటి మీద కూడా మేము ఏం చేస్తామంటే పార్ట్ ఎగ్జామ్స్ అని చెప్పి ఓన్లీ పాలిటీ అండ్ కన్స్టిట్యూషన్ ఒక ఎగ్జామ్ పెడతాము కంప్లీట్ పేపర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ గవర్నెన్స్ ఫుల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎథిక్స్ అలా ఫుల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఇంకో ఫుల్ ఎగ్జామ్ పెడతాం అన్ని సెక్షన్స్ కలిపి ఎగ్జామ్ పెడతాం ఈ రకంగా బట్ పేపర్ ఫోర్ వచ్చేసరికి ఎకానమీ ఆఫ్ ఇండియా ఒక ఎగ్జామ్ పెడతాం ఎకానమీ ఏపీ ఒక ఎగ్జామ్ పెడతాం టూ ఎగ్జామ్స్ థర్డ్ ఎగ్జామ్ అంటే ఫుల్ ఎగ్జామ్ ఏపీ ఇండియా ఎకానమీ అలాగే ఫిఫ్త్ పేపర్ కూడా పేపర్ ఫైవ్ కూడా సైన్స్ టెక్నాలజీ మొత్తం సిలబస్ టూ పార్ట్స్ డివైడ్ చేసి ఒక టూ పార్ట్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టి ఫుల్ ఎగ్జామ్ పెడతాం ఈ రకంగా పెట్టడం వల్ల మొత్తం ట్వంటీ ఎగ్జామ్స్ వస్తాయి ఈ ట్వంటీ ఎగ్జామ్స్ ని గ్యాప్ ఆఫ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ పెట్టుకుంటూ వెళ్తాం ఎక్కువ మంది అగైన్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే చాలా మంది ప్రిపరేషన్ మొత్తం అయిన తర్వాత ఎగ్జామ్స్ రాద్దాం అనుకుంటారు అలా చేసే వాళ్ళకి ఏమవుద్దంటే నేను ఇందాక చెప్పిన ఎయిట్ ప్రాబ్లమ్స్ ని మీరు సాల్వ్ చేసుకోలేరు ప్రిపరేషన్ అనేది ఎగ్జామ్స్ అనేవి ప్యారల్ గా వెళ్ళాలి అంటే మీరు ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నాం కానీ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉండాలి దానివల్ల ఏమవుద్దంటే ఒక ఎగ్జామ్ తీసుకున్నారు పదిహేను క్వశ్చన్లు ఉంటాయి పదిహేనులో ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ దాకా మీకు వచ్చి ఉండొచ్చు ఫైవ్ రాకపోయి ఉండొచ్చు రాకపోయినా ఏదో ఒకటి రాయడమే ఇంకా ఎందుకంటే రియల్ ఎగ్జామ్లో కూడా మీరు ఎంత బాగా ప్రిపేర్ అయినా ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా రియల్ ఎగ్జామ్లో పదిహేను క్వశ్చన్లో ఒక టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ మీకు రానివే ఉంటాయి ఆ రాని క్వశ్చన్స్ని ఎలా అడ్రస్ చేస్తారు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు అనేది ప్లేస్ ఏ కీ రోల్ కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే ప్రిపరేషన్ టైంలోనే ప్రిపరేషన్ మొత్తం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ప్రిపరేషన్ చేస్తూనే ప్యారలల్ గా మీరు మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళండి ఈ టెస్ట్ సిరీస్ లో ట్వంటీ ఎగ్జామ్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళండి అయితే దేర్ ఆర్ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ అన్కంఫర్టబుల్ విత్ రైటింగ్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ త్రీ అవర్స్ అంటే మాకు రైటింగ్ ప్యాటర్న్స్ అసలు లేదు సార్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ అనుకున్నారు అనుకోండి అటువంటి వాళ్ళ కోసం ఏం చేస్తున్నామంటే డైలీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు మీరు డైలీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళి ఒక వన్ మంత్ తర్వాత మీ కంఫర్ట్ కొంచెం ఎక్కువ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఫుల్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవచ్చు అటువంటి టెస్ట్ సిరీస్లో ఇటువంటి కన్వీనియన్స్ కూడా మేము క్రియేట్ చేస్తున్నాం మీరు కావాలంటే ఇటువంటి కూడా తీసుకోవచ్చు డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ తీసుకోవచ్చు ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి మీరు రాసిన ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి అయినా లేదా ఆ టెస్ట్ సిరీస్లో పదిహేను క్వశ్చన్కి అయినా కూడా డీటెయిల్డ్ సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ సొల్యూషన్స్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు మొత్తం ట్వంటీ ఎగ్జామ్స్లో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇంటూ థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ పేపర్లో మీరు రాయాల్సిన ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్సే కానీ థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీన్ రాయాలి మీరు సో థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ట్వంటీ అవర్స్ అంటే ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ మీరు రాస్తారు రాయడం అంటే ప్రిపేర్ అవుతారు మీరు రాసేది ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్సే బట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్కి మీకు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఉంటాయి అనమాట టెస్ట్ సిరీస్లో సో ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అవడం వల్ల సిలబస్ మొత్తాన్ని కూడా ఒకసారి కవర్ చేసినట్టుగా కూడా అవుతుంది రివిజన్ అవుతుంది ఆన్సర్ ఇది ప్రాక్టీస్ కూడా అవుతుంది అలాగే మీ రాసిన ప్రతి ఎగ్జామ్కి మా ఇవాల్యుయేటర్ మీకు ఇన్ ఫోన్ మీ ఫోన్లో కావాలంటే ఫోన్లో లేకపోతే ఫిజికల్గా విజయ హైదరాబాద్లో ఉంటే ఫిజికల్ కూర్చొని మొత్తం పదిహేను క్వశ్చన్ ఇవాల్యుయేట్ చేసి ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి ఇంట్రొడక్షన్ ఇంకా ఎలా క్రిస్ప్గా రాయాలి కన్క్లూజన్లు ఒపీనియన్ ఎలా రాయాలి ఆన్సర్లో మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ ఎలా మెన్షన్ చేయాలి డయాగ్రామ్ కానీ మ్యాప్ కానీ ఎలాంటి ప్లేస్లో గీయచ్చు లేకపోతే ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ రెందీగా రాయాలి ఏమి షార్ట్గా రాయాలి అన్ని రెందీగా రాయలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి త్రీ అవర్స్ టైం ఉంటుంది ప్రతి క్వశ్చన్ ని ట
ఈ మంత్ ఎండింగ్ దాకా వెయిట్ చేయొచ్చు కానీ ఇంకా డిలే అయ్యే కొద్దీ మాత్రం నా సజెషన్ అయితే డిలే అయ్యే కొద్దీ యూ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ది మెయిన్స్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఫర్ ది మెయిన్స్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ అయితే స్టార్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు రిజల్ట్స్ డిలే అయ్యే కొద్దీ ఏమవుద్దంటే రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మెయిన్స్కి గ్యాప్ సరిపోదు మీకు చాలామంది ఏమనుకుంటామంటే మనం అన్ని చదవగలం అన్ని చదువుతాం నేర్చుకుంటాం నేర్చుకున్న తర్వాత లాస్ట్ వన్ మంత్ పెట్టుకుందాం వన్ మంత్లో ఫుల్ ఆన్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం కొంటారు కానీ వితిన్ వన్ మంత్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు పికప్ ఎ వెరీ గుడ్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ చాలా కష్టం అది ఎందుకంటే నేను చెప్పినట్టుగా మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఎక్కువ తప్పులు చేస్తేనే యూ కెన్ రెక్టిఫై దమ్ మరి అన్ని తప్పులు చేయాలి దాని ఎగ్జామ్స్ రాయాలి కదా అలాగే మన టెస్ట్ సిరీస్లో ఒక యూనిక్ ఫీచర్ ఉంది మీరు ఒక ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత పదే క్వశ్చన్ రాసిన తర్వాత అందులో ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మీరు చాలా ఇఫ్ లెటర్స్ అయ్యి యూ పర్ఫామ్ వెరీ బ్యాడ్లీ ఒక ఫోర్ క్వశ్చన్స్ బాగా రాయాలి అయిపోయారు అసలు బాగా రాయలేదు అనుకుందాం మీకు మీ వచ్చే ఇవాల్యుయేషన్ బట్టి ఓకే ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ నాకున్న నాలెడ్జ్తో నేను బాగా రాయగలను కానీ ఆ టైం రాయలేకపోయి అనుకున్నప్పుడు ఆ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ని ఇవాల్యుయేషన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రాసి పంపించవచ్చు దాని దాని పెట్టిన పేరు అంటే రీరైటింగ్ అంటే రాసిన ఆన్సర్స్ని మళ్ళీ రాసి బెటర్గా పంపించవచ్చు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యూ అండర్స్టాండ్ హౌ వెల్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ అన్ ఆన్సర్ యాక్చువల్గా రియల్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఆల్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ని మీరు మీరు వండర్ఫుల్ పర్ఫామ్ చేయలేరు ఫిఫ్టీన్లో ఒక సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ చాలా బాగా రాయగలరు ఒక త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ని యావరేజ్ రాయగలరు అయ్యే త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ని బిలో యావరేజ్గా రాస్తారు అని తప్పదు అలాగే ఉంటుంది ఎగ్జామ్ కూడా సో యూ షుడ్ బి రెడీ ఫర్ దట్స్ ఈ గేమ్ ఎలా ప్లే చేస్తారనేది మీకు ముందు తెలియాలి జస్ట్ లైక్ డెట్ ప్రాక్టీస్ లాగా క్రికెట్ మ్యాచ్కి వెళ్ళే ముందు నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాట్స్ ఎక్కువ ఆడే కొద్దీ ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ ఎలా అని ఖచ్చితంగా మీరు ఆన్సర్ అండ్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే ఆన్సర్ అండ్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్న లాభం లేదు మన స్టూడెంట్స్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ మన అకాడమీలో డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో ట్రైనింగ్ కానీ గైడెన్స్ కానీ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ సెవెన్ స్టూడెంట్స్కి ఏపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ ర్యాంక్స్ వచ్చాయి ఇందులో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే నాలెడ్జ్ యావరేజ్గా ఉన్నా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ రాసి ఇవాల్యుయేషన్ చేర్చుకున్న వాళ్ళకి మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి మెయిన్స్లో నాలెడ్జ్ బాగా ఉండి ఫిల్మ్స్లో మార్క్స్ బాగా వచ్చినప్పటికీ కూడా మెయిన్స్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయలేని వాళ్ళకి మార్క్స్ చాలా తక్కువ వచ్చాయి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళలేదు యాక్చువల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో ఈ రకంగా ప్రిపరేషన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే మెయిన్స్ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రూల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ సెలక్షన్ వైజ్ అకాడమీ ఈస్ టేకింగ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ కేర్ ఇన్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఫీడ్బ్యాక్ రీరైటింగ్ లేకపోతే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ తయారు చేయడం కానీ మోడల్ ఆన్సర్ తయారు చేయడం కానీ లేదా సిలబస్లో అన్నీ కవర్ అయ్యేలా క్వశ్చన్స్ తయారు చేయడం కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ ప్యాటర్న్ కూడా మారింది చాలా వరకు ప్యాటర్న్ మారడం అంటే ఈ గ్రూప్ వన్ ప్లిన్స్ పేపర్ మీరు చూస్తే యూపీఎస్సీ లాగే ఉంది ఆల్మోస్ట్ అంతమంది ప్లిన్స్ పేపర్లో లేదు డిఫికల్ట్ లెవెల్స్ పెరిగి సో దీన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కూడా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ యూపీఎస్సీ సో ఆ ట్రెండ్లో ఆ ప్యాటర్న్లో ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ని స్టాటిక్ పార్ట్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ డిఫికల్టీ లెవెల్ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ డిఫికల్టీ సింపుల్ వరకు అన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వీఆర్ ట్రైన్ టు సెట్ ద రైట్ పేపర్స్ ఫర్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టు మేక్ యూజ్ ఆల్ సెసరీస్ ఆల్ ది బెస్ట్ డూ వెల్